一开幕就造成网络话题网红餐厅，主打来自南部的在地风味，而且只卖两种餐点。我跟各位讲，梦版的这鹅啊，真的连。大家好，我是涛涛，我们现在来到中立这里了啦。然后在我身旁这边是十九茶屋。哎，那各位啊，我们今天来到中原这边呢、啊。它这边呢、啊，虽然应该是个夜市吧，可是啊，它这边美食云集啊，而且有许多许多饮料店聚集在这边呢、啊。如果你住中立，想要来吃东西，来这边就对了。可是，在中原这边的十九茶屋啊，它的经营者啊，是我们。知名的一位精品网红，而且最近也是弄到说要弄什么全上的那一位先生了、啊，大家应该都知道是谁了吧？他在这边呢、啊，不只有经营这家饮料店呐、啊，然后他现在又提供了鹅阿珍与生草花枝根的餐点呐、啊。你看到了，你不想要试试看吗？不过 OK 啦，那等一下我们一起去体验看看他表现会如何吧。Go。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。还有说，我们刚入场的时候就先跟他点好餐的。今天我们吃这间店啊，它这里面就是十九茶屋啊。我想说，我们在用餐前呢、啊，我们先买两杯饮料啊，等等配着吃，然后再喝,喝看十九茶屋啊。哎，这还是我第一次买、欸。可是他们现场人有跟我说，哇，我们点鹅阿珍啊，点一份可以换一杯饮料啊。<笑>不过也没关系啊，反正我们都买了。我们也许离开的时候再跟他换个饮料，带回去喝好了啦。那等一下等我们的餐点上的时候，再跟各位一起分享吧。OK 啊，各位，那我们的餐点已经上桌了。哎、欸，我是觉得说目前看起来这模样啊，是真的还有那么一回事哎、欸。哇，好期待它的表现会是如何哦。也许这一份要八十块啊，可是我刚有在他们煎台前面那边看呐、啊，哇，他们给的鹅啊那个量啊，其实给的好像也还蛮有这个八十元的价值哎，不过我们就吃吃看吧。他们这面浆我刚试的时候啊，哎、欸，我们在咀嚼的时候有一种脆脆的口感哎，它这个就是我们平常可以吃到的那种好吃的鹅啊粉呐。那我们问这个红酱试试看。它这个红酱吃起来甜甜的，我很喜欢这个味道哦。我们再单独沾白酱试试看呢。我跟各位讲，梦版的这鹅啊，真的连。有甜味的，我就很喜欢呢。那我们全部把它搅在一起吃吃看吧。对吧？它这就是我们在台湾很常吃到的鹅鸭煎，可是它就真的是好吃的啊！而且它给的鹅鸭量啊，我们等一下我翻另外一份还没有吃过给各位看啊，我们来看一下大概有多少啦。因为比起七十元的蛋煎啊，我们多加十块就是为了吃到它这里面的鹅鸭。万一这鹅鸭吃起来你觉得不喜欢的话，那人家就 O U T 了，我们就来吃吃看吧。它这鹅它吃起来是有甜味的哦，还有买喝喝看这个羹汤，哎，够一啊！今天这家店然后标榜啊是从嘉义来的口味啊。
我就觉得说，主要如何去判别是真还假的，你喝这羹汤就对了。自从来北部之后啊，我们很少可以喝到那么浓稠的羹汤啊，而且说这羹汤又带点甜味。我觉得浓稠度的那种感觉真的是见仁见智啊，可是甜味就是跑不掉的吧。我还蛮喜欢这种来自南部的甜味的。回鸡呀！我刚吃到那口花枝啊，吃到它头部跟尾部部分啊，所以同时吃到有两种口感。但是比起刚刚的鹅啊来说，我就觉得说这花枝感觉就好像比较没有会让你感动的感觉啦，缺少一股感动的滋味。还有竹笋，它就是会脆口的竹笋呢。那我们吃到这边呢，再喝看十九茶屋的黑煎荞麦，哎，十九块，才高扣哎。这东西没阿得，阿够伊啊，阿就很偶尔见咯。咱们先来并过看麦，来看麦，我干那来得得哇，这些导游啊，我们大概这样算算呐、啊，它大概这一份鹅阿煎呐，有十颗左右的鹅啊。不过我们现在北台湾呐、啊，在这种学区热闹的地方啊，点一份八十块钱，有这样的分量，我是觉得也差不多啦。我重点是这一吃起来滴滴，我还蛮喜欢的。要不然之前我还记得我曾经去南部吃鹅鸭煎的时候啊，或是虾仁煎，然后结果他们酱料竟然是给酱油膏啊！哇，安妮阿伟，那个时候我是真的觉得哇，整个是颠覆了我对鹅鸭煎酱料的印象啊！但是说真的，我还是比较习惯吃这种会甜的酱啊。鹅鸭煎它不甜，反而觉得哪里怪怪的啊。还有我们吃这种生草根啊，怎么可以少的辣椒粉呢？我还记得我之前有去三重那边吃过鸭肉羹啊，哇，它那鸭肉羹它吃起来是甜甜的、啊，可是加上这个辣椒粉之后，那个味道就是一绝、啊。那我们再来试试看吧。但我是觉得说加一点辣椒粉啊，它可以让这种生草根吃起来更上一层楼啦。OK 啊，各位，我们已经吃完所有东西了。那等一下我去外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面了。那么来说说我们今天吃嘉义顺鹅啊，这生炒花枝根的香爸爸。哎，你各位啊。我们今天一个人呢，我们的用餐费用是两百四十元。哦，妈呀！以这个价格啊，你觉得今天这样子的体验如何呢？虽然我们今天这样吃完呢、啊，也许有人这样吃一吃，应该就会饱了。可是我就觉得啊，哎，我吃完好像就觉得有一种被开胃到的感觉，好像还可以再吃点什么啊。就饱足感的部分呢、啊，我就觉得说我们今天吃的东西啊，它本来就是像是一个点心的东西吧。如果你要把它当成正餐的话，也许你可能要配一碗饭或是一份面之类的。但我又觉得说，以今天这样的口味啊，其实它就是有一种还蛮南部的味道哎
，尤其我们本来就是喜欢吃南部口味啊，所以我觉得它这个是还蛮不错的啦。而且我们今天离开的时候啊，他又跟他换了饮料啦，就是你点一份鹅鸭煎，可以换一杯大杯的饮料啊。而且说我喝这杯红茶，它虽然一杯大杯二十五块钱呢、啊，比起我们现在在市面上买到一杯可能三十三十五块来说，便宜了一点点呢、啊。但是它的茶味啊也是蛮重的，并不会因为它比较便宜就比较淡呢，算 OK 的。可是它是活动之后开幕前三天才有了，这影片上架的时候应该已经没了、啊。但如果我说今天要我们这回这么用餐的话，我 OK 吗？哎，鬼子当然 OK 啊。但如果你怕来这边用餐，你会吃不饱的话，他们这家店呢、啊、也可以让你去带外食。假如啊，你今天刚好想要来一份羹汤，但是你又怕不够饱的话，好，那你可以带你想要吃的东西进来配啊，配一配应该也会饱的啦。我就觉得说这点是还蛮不错的啦，好不好？哪个看这边，如果什么推荐餐厅，欢迎留告诉我，我看到就绝不啦。那如果喜欢影片的话，按赞、订阅、加分享，也欢迎这样频道，我会超级感谢我支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。